வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் பாடத்தில் பாடத்தின் பிற்பகுதியில் உள்ள பயிற்சி வினாக்களில் வினா எண் மூன்று மற்றும் நான்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா கேள்வியை படிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மூன்றாவது கேள்வி ஒத்த தொகுதிகளை கொண்டுள்ள ஈரணிய அல்கோஹால்களை தயாரிக்க ஒரு தகுந்த வினைப்பொருளை தருக இதுதான் கேள்வி ஆக்சுவலாக இந்த கேள்வியில் ஒரு வார்த்தை விடுபட்டு போயிடுச்சு புக்கில் ஒத்த தொகுதிகளை கொண்டுள்ள ஈரணிய அல்கோஹால்களை கிரிக்னாடு கரணியை கொண்டு தயாரிக்க ஒரு தகுந்த வினைப்பொருளை தருக ஸோ நம்ம இங்கே என்ன இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் கிரிக்னாட் கரணியை கொண்டு தயாரிக்க சரியா அப்போ கேள்வியிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்று கிரிக்னாட் கரணியை பயன்படுத்தணும் கிரிக்னாட் கிரிக்னாட் கரணிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆர் எம்ஜி பிஆர் இல்லையா நமக்கு என்ன விளைப்பொருள் கிடைக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஈரிணைய அல்கோஹால் அந்த ஈரிணைய அல்கோஹால் எப்படி இருக்கணும் ஒத்த தொகுதிகளை கொண்டுள்ளதாக இருக்கணும் சரியா ஒத்த தொகுதிகளை கொண்டுள்ள ஈரிணைய அல்கோஹால் இது வேணும் கிரிக்னாட் கரணியை பயன்படுத்தணும் அப்போ என்ன வினைப்பொருள் நமக்கு வேணும் இதுதான் கேள்வி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அடிப்படையாக நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு கிரிக்னாட் கரணி ஓரினிய அல்கோஹாலை கொடுக்கணும்னா அது ஃபார்மால்டிஹைட் கூட வினை புரியணும் இல்லையா சப்போஸ் ஈரணிய அல்கோஹால் கொடுக்கணும்னா அது இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக அல்கைல் தொகுதி தொகுதி இருக்கக்கூடிய ஆல்டிஹைட் கூட வினை புரியணும் அப்போ ஒரு கிரிக்னாட் கரணி ஒரு ஆல்டிஹைட் கூட வினை புரியும் பொழுது நமக்கு ஈரணிய அல்கோஹால் கிடைக்கும் ஏன்னா அவங்க ஈரணி அல்கோஹால் தான் கேட்குறாங்க அதனால நமக்கு இந்த காம்பினேஷன் தான் நமக்கு தேவைப்படும் சரியா இப்போ என்ன இதில் ஒரு ப்ளஸ்ஸு நம்ம கூடுதலான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஒத்த தொகுதிகள் உடையதாக இருக்கணும் அந்த அல்கோஹால் ஒத்த தொகுதிகள் உடையதாக இருக்கணும் இப்போ ஈரணி அல்கோஹால்னா நான் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் சிஹெச்ஓஹெச் தொகுதி இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு பாண்ட் இருக்கும் ரெண்டு பாண்டில் ரெண்டு அல்கைல் தொகுதி இருக்கும் அந்த ரெண்டு அல்கைல் தொகுதியும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதுதான் ஒத்த தொகுதி இதுதான் கேள்வி சொல்லுது ஒத்த தொகுதியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ டைரக்டாக இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வினை பொருளை தருகன்னு தான் இருக்குது அதனால் டைரக்டாக நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் எழுதினாலே போதும் பட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கூடுதலாக வந்துட்டு அந்த வினை வழிமுறையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண வேணாம்னா அந்த எக்ஸாமில் கேட்குறப்ப வினை வழிமுறைன்னு கேள்வியில் இருந்தால் மட்டும் வினை வழிமுறையை சொன்னால் போதும் கேட்கலன்னா இதே மாதிரி தகுந்த வினைப்பொருளை தருகன்னு அந்த சமன்பாடை மட்டும் எழுதி இதுதான் வினைப்பொருள்னு சொன்னாலே போதும் சரியா நான் விளக்குறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வினை ம வினை வழிமுறையை கொடுக்குறேன்றதுக்காக நம்மளும் பதிலில் வந்து இப்போ தேர்வில் வினை வழிமுறையை எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்போவுமே ஒரு எக்ஸாமில் என்ன பண்ணணும் கேள்வியை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி தான் பதிலை சொல்லணும் சரியா ரைட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இப்போ டைரெக்டாக நான் ஆன்சர் சிம்பிளாக எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ கிரிக்னாட் கரணி இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு ஈரணிய அல்கோஹால் வேணும் அப்போ ஈரணி அல்கோஹால்னா அது இதுதான் ஃபார்முலா இல்லையா இப்போ இந்த ஈரணி அல்கோஹால் ஆல்டிஹைட்லேருந்து வரப்போகுது சிஹெச்ஓ ப்ளஸ் கிரிக்னாட் கரணிலேருந்து வரப்போகுது எம்ஜிபிஆர் இப்போது இந்த ஆல்டிஹைடில் ஒரு அல்கைல் தொகுதியில் இருக்க இந்த அல்கைல் தொகுதியும் இந்த கிரிக்னாட் கரணிலேருந்து வர அல்கைல் தொகுதியும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்போ அதே அந்த தொகுதி தான் இங்கே வரும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இவங்க கேட்குறாங்க இவங்க கேட்குற கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்லிடலான்னா இப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ அசிட்டாலிடை எடுத்து மெத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட் கூட சேர்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு அல்கைல் தொகுதி ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் பதிலாக நம்ம எத்தில் எடுத்தோம்னா ரெண்டுமே எத்தில் ஃபினைல் எடுத்தோம்னா ரெண்டுமே ஃபினைல் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆல்டிஹைடில் இருக்கிற அல்கைல் தொகுதியும் இந்த கிரிக்னாட் கரணிக்கிட்ட இருக்கிற அல்கைல் தொகுதியும் ஒரே மாதிரி எடுக்கிறப்ப நமக்கு அதற்கு தகுந்த மாதிரியான ஈரணைய அல்கோஹால் கிடைக்கும் சரியா ரைட்டு இப்போ இதுக்கு வினை வழிமுறை எப்படின்னு பார்த்துருவோமே ஆ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ எம்ஜிபிஆர் இங்கே இது வந்து டெல்டா 
மைனஸ் இது டெல்டா சாரி இது டெல்டா மைனஸ் இது டெல்டா ப்ளஸ் இல்லை மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ அசிட்டாடி எயிட் சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் சரியா இதில் வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்தால் கூட இது கரு கவர் காரணி கருவை கவர் இது எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் இது கரு கவர் பொருள் புரியுதா அப்போ அதனால் மைனஸ் தான் வரணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு தெளிவாக தெரியணும்னா நான் அதை ரொம்ப விளக்கமாக நம்ம வந்து ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் ஒரு வீடியோவில் இந்த அல்கோஹால்களை கிரிக்னோட் கரணிகளை கொண்டு எப்படி வந்து தயாரிக்கலாம்ன்ற ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்த்தா இது உங்களுக்கு புரியும் டைரெக்டாக நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி கூட தோணலாம் ஸோ அந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ எப்போவுமே கிரிக்னாட் கரணியில் இந்த அல்கையில் தொகுதி வந்து என்னாயிடும் கருக்கவர் பொருள் அது மைனஸ் இருக்கும் இது ப்ளஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த அல்கையில் தொகுதி வந்து இங்கே இதை இப்படி அட்டாக் பண்ணும் இந்த எம்ஜிபிஆர் பார்ட் அப்படியே வந்து இங்கே போய் அட்டாக் பண்ணும் சரியா அப்போ என்ன ஆகும் விளைப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிஹெச் த்ரீ இந்த இந்த சாரி இந்த சிஹெச் த்ரீ சி ரைட்டா சிங் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பால் ஆண்டும் ஓ இந்த ஓ கூட இந்த எம்ஜிபிஆர் வந்து சேர்ந்துடும் ஓ எம்ஜிபிஆர் கரெக்டாக இந்த ஹெச்சை இங்கே போட்டுட்டேன் இந்த சிஹெச் த்ரீ இங்கே கொண்டாந்துடும் இங்கே வந்து ஜாயின் ஆகிடும் சிஹெச் த்ரீ இப்போ அடுத்தது என்ன அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம நீரார் பகுப்பும் ஒரு அமிலத்தை கொண்டு அப்போ இது போயிடும் ஓஹெச்சா எம்ஜிபிஆர் ஓஹெச்சா போயிடும் ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இந்த பார்ட் என்ன ஆகிடும் ஓஹெச் ஆகிடும் இது ஈரினி அல்கோஹால் தானே ஒரே மாதிரி அல்கையில் தொகுதி வருது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு விளைப்பொருள் கிடச்சிரும் அப்போ அவங்க கேட்டதுக்கு ஆன்சர் என்னது நம்ம நம்ம அவங்க இதில் முக்கியமாக என்னென்னா பொதுவாக கிரிக்னாட் கரணின்னு சொன்னதுனால நம்ம எதை வேணா கிரிக்னாட் கரணி என்ன நம்ம சொல்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஆல்டிஹைடை சொல்லணும் இப்போ மெத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட் சொன்னால் மெத்தில் தொகுதி இருக்கிற அசிட்டாடியேட் சொல்லணும் இப்போ எத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தில் இருக்கிற ஆல்டிஹைடை சொல்லணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் புரியுதா ரைட் இப்போ நம்ம இரண்டாவது கேள்வியை பார்த்துடலாம் இரண்டாவது கேள்வி வந்து புத்தக வினாவில் நான்காவது வினா இருமோல் எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடுடன் மெத்தில் பென்சோயட்டை வினைப்படுத்தி பின் அமில நீரார் பகுக்க பகுக்க உருவாகும் முதன்மை விளைப்பொருள் எது அப்போ கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு மோல் எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைட் இதுவும் கிரிக்னாட் கரணியை பயன்படுத்துகிற வினையை அடிப்படையாக கொண்டது கிரிக்னாட் கரணியோட பேரையும் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே அது வினை அது யார் கூட வினைப்படு போதோ அதோட பெயரையும் கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ நாலாவது கேள்விக்கான விடையை பார்ப்போம் இருமோல் எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைட் எத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைட் ஃபார்முலா என்னது எத்தில் அப்போ சி டூ ஹெச் ஃபை கரெக்டா மெக்னீசியம் எம்ஜி புரோமைடு பிஆர் இது என்ன பண்ண போது மெத்தில் பென்சையோட்டோட மெத்தில் சிஎஸ் த்ரீ பென்சோயேட் பென்சீன் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் தானே பென்சோயேட் ஏட் பென்சோயேட் வந்து அது என்னது எஸ்டர் அப்போ சிஓஓ ஸோ இதுதான் மெத்தில் பென்சையேட் இப்போ இது ரெண்டும் இது இரண்டு மோல் மிக முக்கியமாக இது ரொம்ப முக்கியமான நம்பர் இங்கே இது இரண்டு மோல் இது வினை புரியுது என்ன விளைப்பொருள் முதன்மை விளைப்பொருள் என்ன கிடைக்கிது இதுதான் சரியா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த கேள்விக்கு முதன்மை விளைப்பொருள் என்னென்னு தான் கேட்குறாங்க இதில் முதன்மை விளைப்பொருள் எது இந்த விளைப்பொருள் உருவாவதற்கு எந்த வினை விழை வணி வினை வழிமுறையில் இது வந்து உருவாகுது அதெல்லாம் எதுவுமே கேட்கல வெறும்னே முதன்மை விளைப்பொருள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷனில் நம்ம ப்ராடக்டை சொல்ல முடியும் இப்போ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு கிரிக்னாட் கரணி ஒரு எஸ்டர் கூட வினை புரிஞ்சா கிடைக்கிறது மூவினைய அல்கோஹால் மூவினை அல்கோஹால்னா தெரியும்ல சிஓஹெச் தொகுதி இருக்கும் அப்போ மிச்சம் இந்த மூணு பாண்டுக்கு மூணு அல்கையில் தொகுதி இருக்கும் அதுதானே மூவினை அல்கோஹால் இதெல்லாம் தெரியணும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நான் சொல்றது புரியும் சப்போஸ் மூவினை அல்கோஹால்னா என்னன்னே தெரியல எஸ்டர்னா என்னன்னே தெரியல ஃபார்முலானா என்னன்னே தெரியலன்னா எவ்வளோ சொன்னாலும் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ எஸ்டர்னா என்ன மூவினை அல்கோஹால்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து இந்த அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஸோ மூவினை அல்கோஹால் தான் உண்டாகும் இந்த மாதிரி வினையில் இப்போ இந்த மூவினை அல்கோஹாலில் மூன்று அல்கையில் தொகுதிகள் இருக்குது இப்போ இந்த மூன்று அல்கையில் தொகுதிகள் எங்கேருந்து வரும் இங்கேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிரிக்னாட் கரணி வந்து ரெண்டு மோல்கள் சேர்க்குறோம்ல அதனால் இதில் இருக்க ரெண்டு ஆர் வந்து இந்த கிரிக்னாட் கரணியில் இருக்கிற 
இருக்கக்கூடிய அல்கையல் தொகுதி தான் ஸோ அவங்க சொல்லிட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க எத்தில்னு அப்போ ரெண்டு எத்தில் மூல அப்போ ரெண்டு எத்தில் தொகுதி வந்துடும் சரியா இப்போ மூணாவது ஒரு அல்கையல் தொகுதி இருக்குது இந்த அல்கையல் தொகுதி எஸ்டர்லேருந்து வரும் இப்போ எஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அல்கையல் தொகுதி இருக்குது இப்போ இதில் யார் இங்கே வருவா இது ஒரு டவுட்டு அப்போ இதில் யார் இங்கே வருவானா எது இந்த எஸ்டரில் யார் வந்து அமில பார்ட்டோ அமிலத்திலேருந்து வர்ற அல்கையில் தொகுதியோ அதுதான் வரும் எது வந்து அல்கஹால்லேருந்து வருதோ அது வந்து நீங்கும் தொகுதியாக போயிடும் சரியா அப்போது இது கொஞ்சம் குழப்பற மாதிரி தானே இருக்குது அதாவது நம்ம அப்போ எஸ்டரை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓசி ஹெச் த்ரீ பிரித்து எழுதிட்டேன் எப்போவுமே இந்த எஸ்டரில் இந்த சிஓ கூட சேர்ந்து வர்ற பார்ட் வந்து அமிலத்திலேருந்து வர்ற பார்ட் இந்த மிச்சர் இருக்கில் ஓசி ஹெச் த்ரீ இது வந்து அல்கஹாலோட பார்ட் ஏன்னா ஒரு எஸ்டர் என்பது ஒரு அமிலமும் அல்கஹாலும் வினை புரிந்து உருவாகக்கூடிய விளைப்பொருள் அப்போ ஒரு பார்ட் அல்கஹாலில் இருந்தும் ஒரு பார்ட் எங்கேருந்து வரும் அமிலத்திலேருந்து வரும் கரெக்டா ரைட் அப்போ இது இந்த அல்கஹாலேருந்து வர்ற பார்ட்டு வந்து நீங்கும் தொகுதியாக போயிடும் இந்த அமிலத்திலேருந்து வர்ற பார்ட்டில் இருக்கிற அல்கையில் தொகுதி இந்த மூன்றாவது அல்கையில் தொகுதியாக வரும் அப்போ பாருங்கள் இப்போவே கிட்டத்தட்ட நமக்கு என்ன விளைப்பொருள் கிடைக்கும்னு வந்துச்சு பாருங்கள் அப்போ விளைப்பொருள் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த எத்தில் மெக்னீஷியம் புரோமைட்லேருந்து ரெண்டு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சரியா இந்த மெ இந்த மெத்தில் பென்சோவேட்டில் இந்த பார்ட்டு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இது மூணு அல்கோஹல் குரூப் வந்துச்சு சி மூவினை அல்கோஹால் ஸோ இதுதான் முதன்மை விளைப்பொருள் இதில் ரைட் இப்போ நமக்கு வினை வழிமுறை வேணும் சப்போஸ் கேட்குறாங்க எப்படி எழுதுறது பாப்பமா பாருங்கள் எஸ்டர் எழுதிடுறேன் ஆ எஸ்டரோட ஃபார்முலா என்னது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓ சி ஹெச் த்ரீ கரெக்டா இப்போ இங்கே யார் வரா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் எம்ஜிபிஆர் இப்போ ரெண்டு மோல் ரெண்டு மோல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு மோல் தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இப்போ இது வந்து என்னது டெல்டா மைனஸ் இது என்னது டெல்டா ப்ளஸ் கரெக்டா இப்போ இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இந்த எத்தில் தொகுதி இங்கே அட்டாக் ஆகும் இந்த எம்ஜிபிஆர் தொகுதி எங்கே போகும் இது வந்து இந்த ஓ கிட்ட போகும் அப்போ என்ன விளைப்பொருள் வரும் பாருங்கள் சி ஓ கூட எம்ஜிபிஆர் சேர்ந்துடும் இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சரியாக சைடில் போட்டுட்டேன் இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இது இங்கே போய் அட்டாக் பண்ணுது இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இங்கே போட்டுட்டேன் இது கூட இருக்க ஓசி ஹெச் த்ரீயாக அப்படியே போட்டுட்டேன் சரியாக இதில் எதுவும் டவுட் வரக்கூடாது பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகும் இங்கே ஒரு பிணைப்பு இருக்குமா இந்த பிணைப்பு என்ன பண்ணும் இங்கே கொடுத்துட்டு இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ இது ஒரு நீங்கும் தொகுதியாக ஆகிடும் இது போயிடும் எப்படி போகும்னா இந்த எம்ஜிபிஆர் கூட சேர்ந்து போயிடும் எம்ஜிபிஆர் ஏன்னா இந்த பாண்டு வரப்போ இதுக்கு ப்ளஸ் வரும் இந்த பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிறப்ப இதுக்கு மைனஸ் வரும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து எம்ஜிபிஆர் ஓசி ஹெச் த்ரீயாக போயிடும் போயிடும் போன பிறகு மிச்சம் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி இருக்கா இந்த பாண்ட் இங்கே வர்றதுனால டபுள் பாண்ட் வந்துருமா ஓ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இப்போ இந்த சேர்மம் என்ன சேர்மம் ஏதாவது சொல்ல முடியுதா கீட்டோன் இது கரெக்டாக எத்தில் ஃபினைல் கீட்டோன் இது கீட்டோன் இப்போ இந்த கீட்டோன் குரூப்பு இது இருந்தாலே கார்பனைல் தொகுதி இருந்தாலே என்ன பண்ணும் இந்த கிரிக்னாட் கரணி திரும்ப வினை புரியும் அதனால தான் ரெண்டு மோல்னு பர்டிகுலராக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மோல் போச்சு இப்போ இன்னொரு மோல் வினை புரியுது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் எம்ஜி பிஆர் திரும்பவும் இது டெல்டா மைனஸ் இது டெல்டா ப்ளஸ் அப்போ இந்த பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகும் இப்போ அப்போ இங்கே மைனஸ் வரும் அப்போ இது போய் என்ன பண்ணும் இங்கே அட்டாக் பண்ணும் இது என்ன பண்ணும் இங்கே அட்டாக் பண்ணும் கார்பனை அப்போ என்ன விலைப்பொருள் வரும் பாருங்கள் அந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்படியே எழுதுறேன் நான் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த சி இந்த ஓ சிங்கிள் பாண்டு பாண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால ஓ இந்த ஓ கூட எம்ஜிபிஆர் வந்து சேருது எம்ஜிபிஆர் இங்கே இருக்க சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அப்படியே இங்கே போட்டுட்டேன் இங்கே இருக்க இப்போ ஒரு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் வந்து அட்டாக் பண்ணுது அந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நீரார் பகுக்கிறோம் ஹெச் ப்ளஸ் அமில முன்னிலையில் அப்போ இங்கே ஹெச் இங்கே ஓஹெச் அப்போ எம்ஜிபி எம்ஜிபிஆர் ஓஹெச் போயிடும் இல்லையா எம்ஜிபிஆர் இந்த ஓ இந்த ஓஹெச் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிறது என்ன பாருங்கள் சி இருக்கா நடுவில் மேலே ஓஹெச் ஆகிடுமா ஓஹெச் 
இந்த பக்கம் சி டூ ஹெச் ஃபைவா இந்த பக்கம் பாருங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவா இந்த கீழே பாருங்க சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஸோ இப்படி ஒரு ஆல்கஹால் மூவினே ஆல்கஹால் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து முதன்மை விளைப்பொருள் புரியுதா இப்போ இதனுடைய ஐயுபேக் பெயரை ஈஸியாக போட்டுடலாம் பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சி ஓஹெச் இருக்கா இதை நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் ஏன்னா நீண்ட சங்கிலியை கண்டுபிடிக்கணும் CH சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூனு போடுறேன் இதையும் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் டூ ஐ எம் சாரி இங்கே டூ போடணும் இங்கே த்ரீ போடணும் இல்லையா சி ஹெச் டூ சி ஹெச் த்ரீ சரியா இப்போ நம்ம நீண்ட சங்கிலி பார்க்கணும் நீண்ட சங்கிலி இப்படியும் வரலாம் இல்லை இப்படியும் வரலாம் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் இதெல்லாம் கன்ஃபியூஷனே ஆகக்கூடாது நம்பரிங் எப்படி வேணால் போடலாம் ஆனால் நீண்ட சங்கிலியான்னு பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது நம்பர் கொடுக்குறப்ப அந்த வினைச்செயல் தொகுதிக்கு குறைஞ்ச நம்பர் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் நம்பர் எப்படி கொடுத்தாலும் இங்கே மூணு தான் வரும் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி கொடுங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போ மூணில் ஓ வச்சுருக்கு அப்போ த்ரீ ஆல் கரெக்டா அப்போ இந்த இந்த இதுதான் சங்கிலி எத்தனை இருக்குது அஞ்சு கார்பன் இருக்குது அப்போ பென்டன் பென்டன் த்ரீ ஆல் அதில் மூணாவதில் என்ன குரூப் இருக்குது ஃபினைல் அப்போ த்ரீ ஃபினைல் பென்டன் த்ரீ ஆல் அதுதான் அதோட இந்த முதன்மை விலை பொருளோட ஐயு பேக் பெயர் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷின் நம்பர் மூணு நாளுக்கான விடைகள்